Nakumbuka wakiambiwa kina mama mboga hawa watu wa boda boda kwamba mnadanganywa na William Samoruto na mtakuja kulia yenyewe wenyewe. Lakini kipindi hiko wangesikia kwa sababu naye Ruto mnamjua na mdomo mtamu alikuwa anaambiwa vitu fulani ambavyo wakisikia hivi wanahisi basi sisi tumefika yani huyu ndio mtu ambaye tunataka kukwama naye cha ajabu ni kwamba sasa hivi wanalalamikia watu wa karibu sana wa William Samoruto ambao uh, wanatembea dai lakini pia vile vile ni viongozi kwenye uh, maeneo ambao wanatoka kwa mfano hapa kuna watu wa Kiambu watu wa Kiambu wanaamini kabisa William Samoruto amewageuka ni mtakusomea tu uh, taarifa kutoka huko uh, kaunti hiyo ya Kiambu Kiambu County Leaders Unite Against Majority Leader Kimani Chumwa in a dramatic turn of events Kiambu County Leaders including MCAs governor senators and even the county's majority leader have an animously condemned and uh, permanently blocked Kimani Chumwa the majority leader of the National Assembly from entering the country or not the country but the county the decision stands or seems from uh, alleged unfulfilled promises and a uh, failure to support critical groups such as boda boda operators and uh, mama mboga and uh, taarifa inaelelea kwamba expressing their collective disappointment a spokesperson highlighted the unity of these groups during the campaign period standing with the president however now they claim that Ichunwa, despite his pro, uh, proximity to the president has neglected their needs the leaders uh, uh, pointedly compared Ichunwa's in action to uh, the uh, proactive support provided by Ndidinyoro to his constituents so hapa nina video ambayo nataka ni kuonyeshe wewe mtazamaji wangu na uone namna ambavyo Ruto aliwa convince kabisa hao ambao mnawaita hustlers pamoja na kina mama mboga i think hii video ndo iliweka watu wengi sana box and hata ukimwangalia tu vizuri William Samoei Ruto alivyokuwa anaongea utagundua huyu mtu alikuwa anadanganya but ni vigumu sana kujua alikuwa anadanganya rais wewe mwenyewe uangalie na uone anachokizungumzia sio kitu ambacho kinaweza kikafanyika and I, i think tusizungumze sana unaweza kaitazama hapa pale mbeleni niliwaambia hawa viongozi wenzangu hatuwezi kuendelea kuongea mambo ya viongozi kila wakati kiongozi fulani atapata nini kiongozi fulani atapata nini kiongozi fulani atapata cheo gani kiongozi fulani atakuwa na mamlaka gani haiwezekani kuwa Kenya ni ya viongozi peke yao Kenya hii kuna viongozi ambao ni wachache lakini vile vile tuko na wananchi wengi mamilioni ni lini mambo ya huyu mtu mdogo mwananchi mdogo mambo yake itasungumziwa tarehe gani siku gani mwaka gani mambo ya huyu mtu mdogo itazungumziwa ni mnanielewa na ndio tukasema tutabadilisha hii mjadala katika Kenya na hii mjadala haiwezi kuendelea kuwa ati mazungumzo katika Kenya ni ya vile tutabadilisha katiba fulani apate cheo viongozi wagawane mamlaka na hiyo ndiyo Kenya itakaa namna hiyo hapana yeye mnanielewa na ndio tunasema lazima tubadilishe hii mjadala ili badala ya kuongelea mambo ya viongozi pia tuongee mambo ya wananchi walikuwa wanafikiria ni mchezo wakati niliwaeleza serikali ya 2022 itaundwa na mahasla Hawa mama mboga hao watu ya boda boda hawa wale wa kuuza kiosk wale watu wa chini ndio wataunda serikali ya 2022 Walikuwa wanafikiria ni mchezo Sasa wamejipata mahali pabaya Kwa sababu saa hizi wanaangaika huko kwa my boardroom wakitafuta sijui tuungane na nani sijui tuungane na nani sijui tupange namna gani mumesikia wakilalamika ati wasipojipanga 
hii watu ya wilbaro watahama na serikali sasa mimi nataka mniwaambie vizuri ndio tuelewane vile tutatamunda hii serikali Kalonzo na Raila na Musalia na wale wengine wanatafutana ili waungane wagawane vyeo na wagane, na wagawane mamlaka na hii timu yetu pia tunajipanga na Elizabeth huyu na Kitise hapa na hawa mahasla wa boda boda na wale wengine wa kuuza e, mboga na sisi pia tunajipanga sio kugawana mamlaka sio kugawana vyeo kubadilisha uchumi ndio kila mtu aweke pesa yake kwa mfuko Yeye mwananielewa? <laughs> Sasa hapo kwa alichokizungumza William Samoruto ni nini amefanya so far mpaka sasa tupo mwaka kama wa pili hivi? Nini amefanya? Nataka uangalie kina mama mboga vizuri namna ambavyo wamefanyiwa wame, wame na kina watu wa boda boda kwa sababu hawa watu wa boda boda si ndio wanabeba kina mama mboga. Waulize mafuta ni pesa ngapi? Waulize tu mafuta ni pesa ngapi kwa sababu mafuta tu yali mafuta tu. Yaani mama mboga yaonekane hapo kwa mafuta lakini na mhusu. Kwa sababu naye huyu mtu wa boda boda si atambeba mpaka sokoni itakwaje? Gharama ya maisha nayo imepanda sasa hivi. Sasa gharama ya maisha kama imepanda then mtu hata kutembelea mama mboga frequently inakuwa ni noma. Kwa hiyo inamaanisha naye mama mboga lazima anakuwa na watu fulani wengi tu ambao wanamkopa. Kwa hiyo idadi ya watu ambao wanakopa ni nyingi kuliko idadi ya watu ambao wananunua. Kwa hiyo inamaanisha biashara haifanyi vizuri. Na kama biashara haifanyi vizuri then hawajasaidika kivyovyote vile. Niambie ni vipi hawa kina mama mboga wamesaidika? Kwa sababu sasa hivi umeona kabisa wanabomolea manyumba na seneta nimeona ana complain si ni wapi huko kwamba hawa watu si wamebomoa si makao si na nini nafuta kama hivyo alafu akishabomoa nataka kujenga ma affordable so unashindwa kuelewa sasa hawa wanawashughulikiaje hawa kina mama mboga wanawashughulikiaje hawa kina mama mboga ni noma ni noma yeye yeah, anazungumzia kipindi hiko kabisa ndo watu waamini kwamba yeye yeah, sasa ndo kiongozi mzuri eti ya aweze kazungumzia maswala ya viongozi ni nani ni nani alikuwa yani alikuwa na expect yani yani hata watu wenyewe walikuwa wanatakiwa kukaa chini wafikirie huu mtu anapozungumzia swala la viongozi sio kutafutana sio maviti na nini kwani yeye alifanyaje yeye hakuweka watu kwenye nani nafasi tofauti tofauti si aliweka then matokeo yakakuaje ya wa Kenya inabidi mjue mjue anayepiga in fact kama kuna wakati watu wanatakao kuwa makini ni wakati hawa watu wanafanya campaigns wakati hawa watu wanafanya angalia tu sikiliza huu ruto eti sasa sio mama mboga sio atengeneze oh, ni mlikuwa mna expect mtatengeneza serikali vipi mama mboga na mtu wa bodaboda hebu watu waambie wao walikuwa na expect watatengenezaje hii serikali walikuwa nafikiria watafanywa nini ni nini nyinyi mkiambiwa eti mlitakao kutengeneza serikali mlikuwa mna expect kufanywa kitu gani na gani ili yani muonekane kwamba mmetengeneza hiyo serikali Mnidhani kuna mtu atakuwa anatembea na kuja na wapa pesa mnafanya biashara. Kuna kuna mtu ah, najua najua kuna muda unafika watakuwa wanafanya kampeni zao. And najua watakuwa wanawaambia kwamba oh hapa niliwaletea sui hustle fund na nini mfanye nao biashara kina mama mboga na watu wa boda boda na vitu kama hivyo but ukweli ni ni kitu ambacho ni kitu ambacho kiezi. Hii ilikuwa ni biashara yake mpaka sasa hivi mnaona hata in fact leo Mpesa inatakiwa kudidact. Ipeleke huko kwa hasla fund kwa wale ambao hawajalipa. So you can see the way Ruto ako serious kabisa na biashara yake hiyo ya hasla fund. There is nothing. You know, hata ukiangalia mtu about nini amepata? Nini amefarikiwa by the way? Mtu anataka kumbeba sempa sabini anakuambia yeye ana 50. Kwa sababu maisha yani gharama ya maisha imepanda. And hii ni kwa kila mtu wa boda boda. Unajua watu wa boda boda sometimes hawaelewi. Sasa yeye anakuambia eti mafuta yamepanda. So ukimwambia mtu mama mboga mafuta yamepanda hata yeye maisha imemkaukia huko nje. Yaani maisha haimpeleki vizuri. Kwa hiyo akikwambia oya chukua msini usikuwe sabini, muelewe tu kwa sababu na ye, yani yani imewaramba nyote. Yani mtu wa boda boda mama wote wote kabisa. 
mmepatikana pabaya. Kwa inabidi mkubali tu kama ni kwenda hasara inabidi muende hasara. Hivyo hivyo hakuna kitu kingine eti mtaanza kufikiria oh ni nini nafsi kama hivyo. So kwa viongozi ambao wanamlaumu Kimani Chungwe eh yeye ndo ana ukaribu na Ruto. Oh kwa nini yeye si organize kina mama mboga si bodaboda wasaidiwe? <laughs> Time imeenda. Muda umeisha wa kus... sasa wangesaidiwa vipi? Okay. Mnataka Ruto awasaidie vipi hawa kina mama mboga na sui kina nana nani hao? Mna expect wasaidiwe vipi? <laughs> hawa watu kwa sasa hivi itakuwa ni vigumu watu tuna focus na housing tuna focus na housing sasa hivi hmm? tuna focus na kukata watu mshahara bwana wajenge nyumba na wakishajenga mlipie tena yani hizo nyumba ndo muishi eh focus yetu iko hapo yani wewe kama unataka kuzungumzia vibaya housing tutakwambia kwamba hapa hatutaki mchezo eh hapa hatutaki nini hatutaki mchezo kwa kama we uko si hustler fan si ama wewe ni hustler ama si wewe ni mama mboga kuna kitu natarajia kutoka kwenye serikali ya Mungu eh, serikali ya UDA au ya Kenya Kwanza then bwana pole yani bwana sisi tuna focus na vitu vingine yani sisi tunataka kujua unapata mshahara ngapi tukate mwisho mwezi mwisho wa mwezi tukujengee nyumba after na tukuuzie yani kwa, yani kwa pesa zako hizo ambazo tunajenga nazo eh, aitoshi hiyo story aishi hivyo yani wewe utarudi tena tukuuzie hiyo nyumba so inabidi uvumilie eh ina, inabidi vu, and, and watu wanatakiwa hasa hawa mahaslas wanatakiwa kujua kwamba issue ya hasla sina mamboga hiyo ilikuwa ni daraja alishavuka yani wewe ni daraja sasa unaongea eh alinikanyaga akipita huyo alina huyo alishaenda so sasa hivi kitu cha pili ni wewe unatakiwa kujifunza yani sisi unatakiwa unachukua notes kabisa unaangalia eh hapa walifanyaje hapa hapo waliniambia wali watafanya ABCD lakini ndio hivyo inakuwa ni nomu. So hakuna haja ya kumzuia eti Kimani Chungu eti sio asiende wapi, sio asiongee nini. Hiyo ilikuwa ni yani mlidanganywa in short. So sasa mna si mlijua, yani mimi hata watu mnanishangaza muda mwingine. Si mko mnajua mnadanganywa. Sasa ni nini sasa hapa tunataka kuvutana? Kwa nini sasa mlaumu wakati mliambiwa hapa mnadanganywa mkoona kama ni joke. Sasa ni nini mnataka kutuonyesha? kwamba mkuelewa kitu ambacho kilikuwa kinafanyika mlitakiwa kujua mlitakiwa kuelewa wakati ambapo mkoa mnaambiwa hapa ni kubaya but kwa sababu sasa ndio hivyo makiburi na nini ah, endeleeni kumlaumu kimani chumwa mnataka afanyeje amemwambia Ruto kuna hasla sikiambua aje wasaidie wasaidie vipi nyie fanyeni kazi kwa bidii bwana mkatwe mshahara mjengee manyumba very simple nyie wenyewe ndio mlichagua sasa mnataka watu wafanye there is nothing about watu watafanya so sasa hivi ni time sasa muamue mtaishi vipi na huyu Ruto wenu uh, 2027 ndio hiyo inakuja ina sasa nyie kama mshachukua note sawa mtakuwa mna revise mtakuwa mnaangalia hapa bwana alituambia hivi akafanya hivi kwa hiyo huu sio mtu wa kuamini tena sasa hapa tunampa x that's the only thing you can do right now so kama kuna kitu kinakudanganya hichi sasa bana tukupe chance nyingine sio atakuja na ujanja nyingi ni mjanja unaona kama alivyokuambia hapo kwenye mahasla sio nini unaona namna alivyokusitoka huko amini kwamba serikali sio itatengenezwa na wewe usiungejiuliza tu hawa kina mama mboga na watu bodaboda wamekuwa muda mrefu tumekuwa na marais wangapi ushaikuona wanatengeneza serikali kivipi then ni kitu ni, ni kitu ambacho hakiwezekani lakini sasa kuna madogo hapa waliamini hao watu bodaboda lakini kuna sasa kina mama wetu ambao pia una namna fulani wali waliingia box na wakaamini kwamba ni kitu ambacho kinaweza kufanyika. Na watu wanatakiwa kuwa wajanja. Watu wanatakiwa kujua hapa bwana mimi nadanganywa, hapa nachezewa. Kuna vitu tu kiambiwa, ukiona it's too sweet basi ujue hapa ni mtu anataka nafasi. Yaani watu hawangejua hata kwamba huu ni mtu ambaye anatafuta nafasi. So yani kuna namna kuna speed tunatakiwa kumwamini kukwenda nayo na nini na mwisho siku Hmm? but sasa hustlers watakwambia bwana sisi tulikuwa tunamwamini sio nani na vitu kama hivyo ah ni noma so nyie endeleeni kulaumu sio nani wakati nyie wenyewe mliambiwa kwamba msikubali mkakubali so, mimi hata sijui mnataka msaidiwe vipi anyway hebu niacheni uh, uh, hapo chini kwenye sehemu ya comments maoni yenu eh, mwache kabisa maoni yenu hapo chini kwenye sehemu ya comments and uh, nitazipitia nitaziangalia kwa wale ambao wanaamini kwamba kuna namna Ruto atakuja kuwafanyia sijui kuwafanyia wale mahaslas eh labda mimi ndo sijui but for me 
hiyo inishaishaga hivyo hiyo ilikuwa ni daraja and that's the reason why squeeze aizungumzie ushaikuona anazungumzia hasla stay na huko 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 kwenye rally zake si hata leo amefanya rally umesikia sehemu anaongelelea eh, hawa mahaslas hautasikia and hautasikia kwa sababu ni kitu ambacho kilishapita muda wake ulishaisha ni kitu ambacho kime expire uwezi kuanza kusema bana vipi mbona me, una, no labda sasa hakutengenezee nyingine ambayo inakuja labda mwaka mbili <laughs> na saba. i think nitakomea hapo mtazamaji wangu utaniachia tu hapo chini maoni yako and uh, kila kitu kitakaa vizuri sana kwa wale ambao uh, wanataka kuni support kwa namna moja au nyingine no problem hapa chini kwenye sehemu ya comments huwa na pin namba yangu e, kama una issue nataka tuzungumzie kama una swala uh, unatamani una kabisa nielezee uh, tutaiangalia tutaizungumzia vizuri and uh, watu watakaa na details ambazo zinatakikana lakini all in all yote tisa kumi ni kwamba nawashukuru sana ndugu zangu kwa support ambayo mara nyingi mnaendelea uh, kunionyesha and uh, naomba watu tu subscribe wageni uh, tu subscribe zaidi na naamini kila kitu kitakaa vizuri sana tukutane kwenye video ambayo inafuata bye bye